ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പലഹാരാണ് അതായത് ഗോതമ്പ് പിടി ഇതിൻ്റെ പേര് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗോതമ്പ് പാൽക്കൊഴുക്കട്ടാന്നും ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ പാൽക്കൊഴുക്കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഉരുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ല കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു പലഹാരമായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് കുറച്ചും കൂടി നൊസ്റ്റാജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണിത് എപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടി വേണം ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താലും മതി ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പറയുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര വേണം ശർക്കര ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മധുര അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ശർക്കര ഏകദേശം അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അഥവാ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് അരമുറി തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അടിച്ച് അത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലുമാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം വേണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ആ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി വേണം ഏലക്കയുടെ പൊടി ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങാപ്പീര വേണം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി വേറൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം രണ്ടര ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കാം ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബാക്കി ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് സൗകര്യത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം എത്രയാണ് ഒഴിക്കണതെന്ന് ഞാനത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നൂറ് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കറി വെച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കാം അധികം കട്ടിയില്ലാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എനിക്ക് ഫുള്ള് വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എം എൽ വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാവിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങാപ്പീരയാണ് തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ചു വരട്ടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവുണ്ടല്ലോ ഗോതമ്പിൻ്റെ മാവ് അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് നുള്ളിയിട്ട് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടണം അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കണം നനച്ചിട്ട് വെക്കുക കൈ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നുള്ളി ഇടുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നുള്ളി ഇടാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് നുള്ളി ഇടുക ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലിയ പീസൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ കഴിക്കാനും അത്ര ടേസ്റ്റ് കാണില്ല പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്പ്പൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കധികം കോൺഷ്യസ് ആവാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റും ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പാൻ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അധികം അങ്ങ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുട്ടാണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടി പിടിക്കില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് കൈ മുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല തിളയ്ക്കണ വെള്ളമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ആവി അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട ഗോതമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെന്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലോയിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മാവില്ലേ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് കൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് കൂടിയാണ് ഇത് കുറുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കാണില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏലക്കയുടെ പൊടിയായിട്ട് എടുക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്ക എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഗോതമ്പിൻ്റെ ആ മാവും അതേപോലെ തന്നെ നുള്ളിയിട്ട് ആ പിടിയും എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും ഇത് അധികം സമയം വേണ്ട കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തിളച്ച ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഇതിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കേണ്ട ഇനി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തില്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പിടി അഥവാ ഗോതമ്പ് പാൽ കുഴക്കട്ട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടോ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ അല്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി ചേർക്കാം മധുരം കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ഉരുക്കി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം